ton écurie préférée du GP Genre si je dois me baser sur quoi Juste sur le design des véhicules Je me rappelle même plus comment c'est leur truc, attends. Attends, attends. Je mets quoi Je mets teaser, GP, explorer. Genre là, là-dedans, ils montent les équipes ou pas Est-ce que là-dedans, ils montent les équipes Et euh, les voitures, attends, je regarde. Écurie, 22 pilotes. Eh, ça, on jette sa mère quand même. Hein. C'est vraiment stylé, franchement, faut dire la vérité. On voit pas leur voiture C'est qui lui C'est qui lui, chat Des piélos. C'est qui des piélos Des piélos, des piélos. Tu le connais pas Non C'est un streamer C'est un youtubeur Youtubeur F1, ok. Bah, attends, bah, ils, ils ont gagné d'avance alors Eh, ils ont, ils ont déjà gagné, non Genre, le mec, il est spécialisé là-dedans Je l'aime trop. Je sais, il est tout le temps second degré, genre. Les gars, je veux pas vous, vous spoil, mais euh, Xari Domingo, c'est l'équipe gagnante. Hein. C'est l'équipe gagnante. Ils ont le fast. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe Par la théorie, mais pas la pratique, ouais, c'est sûr. GC tour 1, il fait un accident. Il est trop fou. Genre, il est, il est trop fou. Je pense qu'il va faire n'importe quoi. Ma théorie, c'est que GC crée un accident euh, tour 1. Voilà, mon, euh, voilà ma, ma théorie. Et euh, elle, c'est qui euh, Manon C'est aussi une créatrice YouTube Sport Extrême. Ok, donc elle, c'est une. Euh, elle, elle est, elle est trop forte. Sport Extrême, ok, ok. Elle, elle va avoir un physique de fou et tout. Elle va nous surprendre. <rire> c'est la pire équipe. C'est la pire équipe. <rire> tu vois direct qu'il y a un problème, genre. Tu vois. <rire> c'est. <rire> C'est la pire équipe possible J'ai juré, c'est la pire équipe Non, vraiment, là, c'est trop C'est tout, qu'est-ce qu'il donne Franchement, mes, mes copains, je les aime bien, mais regardez, quoi Merci, Jeanne, pour le prime Regardez l'entrée en scène <rire> Les gars, Villebrequin, Villebrequin, je pense qu'ils vont... Eux, pour le coup, ils sont habitués à conduire sur circuit, ils sont habitués à conduire des trucs puissants, des, des trucs variés, c'est genre... Eux, ils vont bien s'en sortir, eux Ok, j'y crois pas à cette équipe. Je, je vous dis la vérité. Ils font des super vidéos, je les adore et tout, ils sont beaux. Je les vois pas piloter. Je sais pas, je sais pas pourquoi. Là, je fais du délit de faciès, la vie de ma mère. Mais euh, je sais pas, j'y crois pas. Genre, je les vois pas, je les vois pas être bons pilotes. Je sais pas pourquoi ça, ça, ça le fait pas. Genre, dans ma tête, ça passe pas. J'ai juste pour rien de chat. Moi, je vous dis, mon avis de médium, vous en faites ce que vous voulez. Pour moi, ça passe pas. Je sais pas, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Ok. Là, je vous dis théorie, ok Il cache trop bien son jeu, c'est un crack. Je pense qu'il va, il va, il va choquer tout le monde. Etienne va choquer tout le monde. C'est mon, mon avis officiel. Maxime sera là pour descendre le chrono d'Etienne. Je pense. C'est, est-ce qu'il y a un truc en mode leur temps, c'est des temps cumulés, des trucs comme ça, où chacun court dans son écurie, mais c'est individuel. Est-ce que c'est individuel ou est-ce que c'est l'équipe qui compte Équipe individuelle. Mettez-vous d'accord, les gars. Individuel et classement équipe. Ok. Individuel. Etienne, giga crack. Et après. Là, je peux le dire parce que je suis dans le même cas qu'avec Sem. On est des darons, les gars. C'est fini. On a 30 piges passées. On n'a plus le goût du risque. Maxime, il va pas prendre le risque. Il a des enfants et tout. Il va rouler tranquille. Il va mettre le clignot et tout dans les virages, Maxime. Ça, c'est ma théorie. Je pense que euh, Amix Sem va plomber le score de l'équipe. Parce que c'est ce que j'aurais fait à sa place. Moi, je prends jamais de risque. Là, je mets les clignotants dans les virages et tout. Je vous jure. Est, on est trop vieux. On a, tout à, on a plus la vie devant nous. Faut faire attention, là. Le crack, non mais regardez, ça se voit ce que il a dit. Eh, c'est mon que truc, s'il vous plaît, mettez un peu le budget pour moi, mais tout. Tout le monde est là, présentation deux par deux. Scoozy, il arrive, c'est apparition, il est tout seul. Il est tout seul au milieu. Eh ben, il arrive, il est tout seul. Paf. Paf. Et là, il... gros budget, faites apparaître Gotaga. Ah là, il y a de la thune là. Là, ils ont mis le paquet. Ils ont mis le paquet. Ben vas-y, ça, ça impose trop. J'ai envie de voter pour Gotaga. Genre, juste parce qu'il est en dématérialisé. Il est en version démat. Il est trop stylé, c'est un NFT Gota là. Il est trop stylé. Ok, bon on n'a pas vu les voitures, attendez je veux trouver les voitures Je vous ai donné mon avis sur le truc, maintenant j'ai envie de voir les voitures Donc là c'est la voiture, on vous présente la voiture Call of Duty de l'écurie Squeezie Gotaga Oh là là mais non mais what, what the fuck attends Bah elle est incroyable, bah voilà c'est elle ma préférée Mais mec elle est incroyable il y en a que j'ai déjà vu, il y en a que je me rappelle plus Parce que j'avais regardé un peu vite fait la vidéo de Squeezie Où il montrait les, euh, les trucs mais je les ai pas toutes vues Ok bah vas-y, là pour le moment c'est elle ma préférée Après c'est la seule que j'ai vue donc peut-être que ça 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 aide pas 
Sylvain et Pierre. Ok, je suis pas fan. C'est tellement fort la musique, je suis trop... Ok, pas fan, pas fan. Pour le moment, celle de Squeezie qui gagne la bagarre. On va faire euh, on fait un battle royale, ok chat Mais mec... Mais elle est incroyable elle aussi Ok, premier Gotha, deuxième Valouz. Premier Gotha, deuxième Valouz, magnifique. Mais euh, pour le moment, c'est celle de Gotha que je préfère. C'est trop fort la musique. Attends, je coupe la musique, je coupe la musique. C'est trop fort. Ok, joli sans plus. Éliminé. On dirait une... Euh, on dirait un covering de vrai... Euh, on dirait un vrai covering de F1, genre. Ça pourrait être une écurie euh, normale, ça me choquerait pas. Elle est incroyable. Ah ouais ils sont spawn sur Alpine Mais quelle elle est incroyable hein Je la mets Je pense deuxième chat Je continue je continue Je vais ah, affiner peut-être De Jla Dobby Il y a une voiture tuning De Need for Speed Je trouve Ok Pas fan mais sympa Genre euh, je sais pas Il y, y, y a un concept Elle a un truc Elle est rigolote tu vois Mais genre J'aurais mis des néons je... J'aurais mis des, des j'aurais mis des petits néons, tu vois, tant qu'à faire, j'aurais poussé le truc. Non, en vrai, de vrai, elle est cool. Non, elle rend bien quand même, en fait. Elle rend bien, elle rend bien. Je la mets pas dans le classement quand même, mais elle est pas mal. Je la mets en quatrième. Ça, on dirait un truc de vrai... Euh... Ça pourrait être un covering de vrai écurie, quoi. Ça me choquerait même pas. Pas mal. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, ça me plaît. Seb, Sofiane... Y En vrai de vrai je la trouve jolie genre Mais je suis pas fan Mais j'aime beaucoup la couleur et tout Je la trouve un peu trop basique par rapport aux, euh, aux autres Elle est quand même stylée me faites pas dire ce que j'ai pas dit Mais c'est pas, pas ma préférée Mais oui je la préfère celle-là Je préfère celle-là à Fruit Vraiment Alors Maxime et Étienne Donc j'aime pas trop honnêtement Avoir en vrai, avoir en vrai, mais là c'est celle que j'aime le moins de toutes pour le moment. Et putain, quand tu la vois comme ça, c'est quand même stylé en fait. Hein. En fait, à chaque fois, tu sais, je regarde et tout, je me dis ouais bon. Et après, quand il la monte de loin, je me dis ah ouais. Genre, je sais pas de loin, ça pète en fait. Quand tu la vois en global comme ça avec les, tu sais, les gros pneus noirs et tout là, c'est beau quand même. Elle ressemble un peu à celle d'avant, ouais, c'est le même genre. En fait, la voiture peut être trop chum, ça pète quand même. Moi, ouais, je pense aussi, hein, je pense en vrai. Mais je vas-y, je la mets pas dans, le, je la mets pas dans mon top. Sûr. Là, j'ai de grosses attentes. J'ai de grosses attentes. Ils ont marqué Rhino Shield en mode cri sur le côté. C'est peut-être elle hein, que j'aime le moins en fait. Rhino Shield, celle que j'aime le moins. Ah mais c'est fini après, c'est la dernière elle. C'est la dernière. Ok. Euh, les gars, pour moi, numéro 1, celle qui gagne, je pense, c'est soit elle. Attends, faut que je re-regarde. Faut que je, re je re-regarde. Ça, c'est trop beau, genre l'espèce le, de truc en mode... Tu euh, sais, euh, radar, la map... C'est incroyablement stylé, je trouve. Attends, je me tâte. Je me tâte, je me tâte. Attendez, attendez, attendez. Elle, elle est belle aussi. Hein. En fait, il y en a trop des belles. Je pense, elle. Peut-être que après coup, après avoir tout revu, elle, numéro 1, je pense. Je crois que je choisis celle-là. Franchement, elle en jette sa mère, euh, l'Alpine. Ouais, vraiment, elle est trop belle. Hein. Là, c'est trop beau, c'est trop beau. Je prends l'Alpine. Je mets Alpine en numéro 1. Euh, je mets celle-là en numéro 1. Je pense que celle de Gotaga, euh, je la mets. Enfin, Gotaga et Squeezie, je la mets soit deuxième, soit troisième, je pense. Tu crois que le projet GP Explorer a coûté combien Je sais pas, 2 millions, je pense. Un truc comme ça. Hein. Dans ces eaux-là. Hein. Tu regardes le. Même le nombre de temps, sur combien de temps c'est et tout. Mais il en a parlé, euh, Lucas. J'ai vu un, un TikTok passer dessus. Attends, je suis sûr que ça se retrouve. Prix GP Explorer. Il en a parlé. Je crois que c'est un million six. Ça me dit un truc là. Je crois que j'ai vu passer un truc comme ça. 3, 4 millions. Ah <rire> C'est pas ce que j'ai vu. Ok, d'accord. La licence par pilote, c'est 90 000. Oh, boss, comment pas ah, et là, on journée. parle juste de la licence. Et il y a 22 pilotes, c'est ça Donc ça fait 2 millions d'euros juste pour les licences des pilotes. Vous vous rendez compte en vrai le projet de fou Je me rends pas compte à quel point Squeezie est riche. Genre, est-ce que là, pour lui, c'est un investissement au point d'avoir du stress de fou et tout Je me rends pas compte. Je me rends pas compte à quel point il est, il est riche. Genre, je sais pas. Hey, comment ça Mais va genre, genre moi, perso, YouTube, là, je regarde des demain, tu me fais mettre sur un projet comme ça Mais je fais un accident de voiture, je fais un tour-circuit, je me, je me crash. J'aurais trop de pression. Par 
contre, tu sais que c'est ce que je vous disais au début là, quand on parlait, quand ça avait été annoncé au tout début de GPX Explorer, moi, j'aurais peur qu'il y ait un accident en live. Après, c'est Vla sponsor quand même. Bah, les sponsors, ils amortissent les euh, individuellement le. En gros, c'est les pilotes qui investissent leur, enfin, amortissent leur euh, leur coût, leur propre coût via leur euh, sponsor. Il me semble si je dis pas de conneries. Ça change, je dis que de la merde, mais il me semblait que j'avais vu passer un truc comme ça. Mais oui, par contre, vraiment, les gars, imaginez. T'es là, t'es dans une course. Il y a plein de streamers. Il y a quand il y a un truc, moi je trouve. D'ego, tu vois. Enfin, tu me mets à leur place, là. J'aurais envie de gagner. J'aurais la gagne. Tu te dis, vas-y. C'est, c'est, ça va être un stream de fou. Il y aura énormément de viewers. T'as pas envie de passer pour un con, tu vois. En plus, pour peu que tu sois un peu facile à piquer. Moi, perso, je sais que quand il y a du challenge, j'ai envie de, de gagner, tu vois. Genre, je pense que je roulerai comme un ouf. Enfin, comme un ouf. Le mieux que je puisse, tu vois. Je veux dire, j'aurais peur. Euh, genre, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des prises de risque un peu. Euh, par ego tu vois Départ ça me stresse d'avance Bah oui en fait Après départ en général C'est des touchettes hein. T'as rarement des gros accidents Sur les départs quand même euh, Ou alors premier virage Premier virage Mais généralement ça part sur de la Sur du tête à queue Parce que tu, tu vas avoir un mec Qui va Qui va arracher Enfin qui va choper l'arrière d'un véhicule Ça va faire des, des têtes à queue tu vois On a déjà vu deux pilotes français F1 et F2 mourir en direct à la télé Et Grosjean qui est passé 30 secondes dans les Ouais Grosjean c'était impressionnant L'accident était un, impressionnant de ouf Mais moi j'avais vu des accidents de fou euh, En moto GP et tout Parce que je suivais beaucoup le moto GP Mais bref sur, Franchement j'aurais peur Déjà il y a un public IRL de 40 000 personnes Qui sont de base des viewers Que t'as pas envie de décevoir Attends quoi il y a 40 000 personnes dans, qui vont être là Mais attends mais faut qu'on parte en avance euh, de fou en fait ouais je sais pas je sais pas du tout comment ça se passe 40 000 personnes et si jamais vous êtes au GP Explorer demain et vous me voyez n'hésitez pas à venir me voir ça me fait plaisir ça me fait vraiment plaisir vraiment vous gênez pas du tout j'ai jamais refusé de photo je, je, en fait, je le ferai pas je le ferai pas demain non plus quoi il y, y a aucun problème avec plaisir même bonjour Arnaud toi me parle même plus oh putain de merde Arnaud quoi tu vas au GP Explorer demain oui tu vas à quelle heure oui t'as raison Valdigo je sais pas, mais il faut qu'on y aille tôt. On vient de me dire qu'il y a 40 000 personnes. Oui, oui, il y a 40 000 personnes et les portes, elles ouvrent à 8 heures. Oh, ma zette. Mais Thomas, on fait comment On va louper le GP, hein On va pas louper le GP. <rire> Jamais je me lève à 8 heures, gros. Tous les matins, tu m'envoies des messages à 10 heures, t'es déjà levé. Et ouais, mais là, ça veut dire qu'il faut se lever à 6 heures du mat pour arriver à 8 heures là-bas. Bah, moi, je fais pas ça. Hein. <rire> c'est à 2 heures d'Angers C'est à 1 heure d'Angers, un truc comme ça, je pense, hein. Ah oui. C'est au moins. Ouais, ouais. Ah, putain, on va faire la grid walk, nous aussi. C'est quoi la grid walk Bah, j'ai regardé, je savais pas ce que c'était et en fait, tu fais un défilé sur la piste avant le début. J'ai enfin, défilé. <rire> On va défiler. Oh là là, oui on va je défiler pour ça va. Bonjour mes fans, j'ai rien à foutre là. <rire> Moi je vais marcher, je vais faire saluer et tout. Oh let's go. Ça c'est une bonne nouvelle ah. ça. Arnaud, les gens ils vont pas nous caler. Il y a... On sera à côté de Squeezie, Gotaga, euh, Domingo. Bien sûr qu'on va me caler. Qu'est-ce que tu crois Je vais marcher avec un drapeau. Je suis l'Inca. Le drapeau l'Inca, ton drapeau là. Ton drapeau dans le chat là. Je vais le laisser passer la star. <rire> le mec il vient, tu vois qu'il est là pour se faire remarquer, tu sais. <rire> Un gros drapeau là. Marquez abonnez-vous et tout. Je pense que Squeezie te déteste à un point après. Ah oui, bah je pense que là c'est fini pour toi. C'est fini. Bon, Thomas, demain t'as dit 8 heures chez moi. Et on voit, advienne que pourra et voilà, non. S'il y a beaucoup de bouchons, c'est pas grave, toi tu dors. Non, moi je dormirai pas, on parlera ensemble. Euh, on se régalera. 24, 24 heures du Mans. Si on part de chez toi pour les 24 heures, c'est à combien de temps Une heure et quart, je crois. Ah ouais, c'est plus loin euh... Ça c'est pas possible. Hein. Bah si, bah si c'est possible. Ah ou alors, on peut se rejoindre euh, au l'autre. Ah oui, 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 oui. Et je laisse ma voiture au local. Ouais, ça m'arrange parce que comme ça, moi, mes potes ils sont en ville. Ouais, je vais bah... chercher l'autre 8 heures. Ah non, non, et mais là je me suis fait baiser là. Bah pourquoi bah, je devais être 8 heures chez moi et pour finir c'est 8 heures à un quart d'heure chez moi, je perds un quart d'heure de, de <rire> sommeil. Encore mieux Arnaud c'est mieux Ok 8 heures et quart au loot. Non 8 heures au loot D'accord. Ok ok on fait comme ça. 